తర్వాత ఆప్షన్ షేర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి షేర్ యాజ్ అ ట్రైనర్ ట్రైనర్ గా మనం ఏమైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మన ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే జూమ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ కానీ స్క్రీన్ కానీ మనం షేర్ చేయాలనుకుంటాం అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకున్నా మీరు ఏదైనా విషయాన్ని ఎవరికైనా క్లాప్స్ కొట్టాలనుకున్నా మీరు థమ్స్అప్ చూపించాలన్నా జస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళగానే మీరు ఆ స్క్రీన్ మీద టచ్ అయ్యగానే మూడు డాట్స్ వస్తాయి ఆ డాట్స్ మీద ఇలా కొట్టగానే మీకు పైన స్క్రీన్స్ వస్తాయి దీంట్లో చార్ట్ ఆప్షన్ అంటే మీకు చార్టింగ్ ఎవరితో ఏమైనా చేస్తే ఆ చార్టింగ్ కనబడుతుంది దీంట్లో మీరు ఏదైనా టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది హాయ్ అని కొట్టాను అనుకోండి మీ అందరికీ వచ్చింది వచ్చిందా ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా పర్సన్ కి మీరు అదొకటి నేను చెప్పలేదండి సారీ అండి మొబైల్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వదు అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అందుకు నేను చెప్పకపోవడం కాదు చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ మీరు కెమెరా ఆన్ చేస్తేనే అది కనబడుతుంది కెమెరా ఆన్ చేయకపోతే కనబడదు వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మీరు ఆన్ చేస్తే మీకు దాంట్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ కనబడతాయి ఇమేజ్లు కానీ ఇవి కనబడతాయి దాంట్లో మీరు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ప్లస్ గుర్తుంటుంది అక్కడ రైట్ సైడ్ లో యాడ్ ఇమేజ్ కొట్టుకొని మీరు ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ సంబంధించి ఇంపాక్ట్ ఏదైనా పెట్టాలనుకున్నారు ఇంపాక్ట్ ఇది కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ దానికి పెట్టాలి అనుకుంటే వెంటనే పెడితే మీకు అందరికీ కూడా హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి మరి నాకు మెంటర్ గా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ట్రైన్ ద ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ ఎయిటీ సెవెన్ బ్యాచ్ కి ఈ రోజు నేను మెంటర్ గా రా వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందుకు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ అయిన గంప నాగేశ్వరరావు గారికి అదేవిధంగా జానకి రామరాజు గారు ఇన్ఛార్జ్ గా చేస్తున్నారు ఆ సారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి మరి ఈ రోజు మనం జూమ్ ఎటికేట్ అనేటటువంటి ఒక టాపిక్ గురించి చెప్పడానికి ఒక మంచి సీనియర్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ అయినటువంటి ట్రైనర్ రావడం జరిగింది మరి ఒక్కసారి ఆ సారు ఆ గారి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన నీడ్ ఉంది కాబట్టి సార్ యొక్క పేరు వచ్చేసి సతీష్ దార్ల దార్ల దార్లపూడి అండి క్వాలిఫికేషన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరు సారు ట్వంటీ సెవెంత్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు ట్రైన్ ద ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ ట్వంటీ సెవెంత్ బ్యాచ్ నుంచి కంప్లీట్ చేసుకొని రావడం జరిగింది జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఆ సార్ ఇంపాక్ట్ లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందండి అదేవిధంగా సారు విశాఖపట్నానికి ఆ సంబంధించినటువంటి సారు అలాగే సార్ యొక్క ప్యాషన్ వచ్చేసి కెరియర్ కోచ్ కోచ్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్ ఇలా సారు ఆ సారు గురించి చాలా చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయండి సో ఇలాంటి ఆ ట్రైనర్ సార్ ని ఈ రోజు నేను మీ అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం నేను ఒక మంచి ఫార్చునేట్ గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ సార్ సతీష్ గారు డిజిటల్ మన ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎట్లా ఉండాలి అనే పద్ధతులు చెప్తుంది రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బాగుంది సార్ జూమ్ లో ఎలా మనం బిహేవ్ చేయాలి ఏంటి ఇంకా జూమ్ గురించి ఏం ఏం చెప్తాను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే మీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి నేను సెషన్ చెప్తాను ఐడియా ఎందుకు కాదమ్మా ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను పీపీటీ షేర్ చేయట్లేదు రైట్ గా మనం చెప్పేది టెక్నికల్ సెషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఇది చాలా మందికి అవసరం మోర్ ఆప్షన్స్ బేసిక్ ఆప్షన్స్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు తక్కువ మాట్లాడతారండి 
నన్ను కూడా మ్యూట్ చేసేస్తారు మళ్ళీ ఓకే సో బేసిక్ గా ఒక ట్రైనర్ కి మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏంటి కావాలి అయితే ఏంటంటే మీ అందరికి ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్ అందరికి జూమ్ బాగా పరిచయం చేసింది మీకు కాకపోయినా మీ పిల్లల ద్వారా మీకు బాగానే పరిచయం చేసుకుంటుంది అంటే ఒప్పుకుంటారు అందరూ ఒప్పుకుంటే థమ్స్ అప్ చూపించండి ఒప్పుకుంటారా మీకు అసలు జూమ్ గురించి ఐడియా లేదు కోవిడ్ అందరికి బాగానే పరిచయం చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దాని గురించి మీరు సెషన్ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసారా ఒక అర గంటలో ఐదు నిమిషాలు ఆల్మోస్ట్ ఐదు నిమిషాలు నేను మ్యూట్ చేశాను నేను మ్యూట్ చేశాను అని ఈ దీంట్లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడగానే మ్యూట్ కొట్టాల్సి వచ్చింది కోఆర్డినేటర్స్ కొట్టగానే మిగతా వాళ్ళు అందరు నన్ను కలిపి మ్యూట్ చేశారు నేను ఏదో అన్మ్యూట్ లో ఉంది కదా నేను మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ సో అండర్స్టాండ్ మనం ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లైక్ జూమ్ లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకంటే నె నెక్స్ట్ వన్ మంత్ మనం ఇదే సెషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తాం ఇదే ప్లాట్ఫామ్ కొంచెం పెంచండి సార్ ప్లీజ్ ఇదే ప్లాట్ఫామ్ లో మనం కంటిన్యూ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సార్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ అన్ని ఐ డోంట్ నో ఫర్ అదర్స్ ఐంకి ప్రాబ్లం ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది ఒకసారి మీ దగ్గర సౌండ్ చూడండి సార్ మేబీ yes sir clear clear thank you sir so ipudu manam zoom lo oka 5 nimishalu maatadte chaala situations like evariki mute chesukodam telledu deentlo chaala mandi ki teliyakoy undachu ela deenni operate cheyali ente chaala mandi ki telusu undachu telisina valiki idi paathagane untundi teliyina valiki idi kottaga untundi kanuka oka sari meeru vere mobile edaina unte mee degara handy ga pettuko galisthe manchidandi ఎంత మంది పెట్టుకోగలరు వేరే మీ ఇంట్లో మొబైల్ జూమ్ అప్లికేషన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని పెట్టడానికి అవకాశం ఉందా ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఇది పీపీటీతో కాదు ఇది టెక్నికల్ గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది సో ఓకే సార్ మీరు ఫస్ట్ నేను జూమ్ ఎటికేట్ గురించి మాట్లాడతాను జూమ్ ఎతికేట్స్ గురించి మాట్లాడాక జూమ్ లో ఆప్షన్స్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాం ఓకేనా సార్ ఫస్ట్ జూమ్ ఎతికేట్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా మనం స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేకపోతే మనం అంత గ్రూప్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు ఒక చాలా ఈజియస్ట్ వే ఏంటంటే ఎదురెదురుగా ఉండి మాట్లాడతాం కానీ మనకి జూమ్ ఈ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మన కెమెరా ఏ మిగతా జనాలందరు జనాలందరికీ మన ఫేస్ చూపించేది అదే మనం మిగతా వాళ్ళని చూడాలనుకుంది ఇదే స్క్రీన్ లోంచి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళకి మనం కనబడాలని అనుకోవాలి కాబట్టి కంపల్సరీ కెమెరా ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్ అవునా మిగతా వాళ్ళందరూ కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఇదే కెమెరాని ఇలా పట్టుకుంటారు సో మీకు ఇలా బాగుందా సార్ నేను లేదు ఇలా బాగుందా నా ఇది బాగుందా ఇది కరెక్ట్ పొజిషన్ కానీ ఇది మీ స్క్రీన్ లో నేను హాఫ్ ఉన్నానా ఫుల్ ఉందా హాఫ్ అవునా ఇలాగుంటే ఒక టీవీ లో చూసినట్టున్నా అంతేనా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ మన ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుకోవడానికి ఏంటంటే మన ఫుల్ పోస్చర్ మన ఫుల్ పోస్చర్ క్రాంప్ అవకుండా అంటే కొద్దిగా అడిచి కాకుండా కొద్దిగా ఫుల్ గా కనబడాలి అనుకుంటే మనం ఎప్పుడు మన మొబైల్ ని హార్డ్ జాంట్ పొజిషన్ లో పెట్టుకుంటే మనం క్లియర్ గా నీట్ గా కనబడతాం అలాగే మన షోల్డర్స్ ఎప్పుడు నీట్ గా కనబడాలి మన చేయి ఎందుకంటే షోల్డర్స్ ఎందుకు కనబడాలంటే హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇలా పెట్టి నేను పెట్టుకుంటే మీకు హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ప్రాపర్ గా ఉండదు మీకు హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటాయి ఇలాగ ఉంటే నేను హ్యాండ్ గెస్టర్స్ మీకు క్లియర్ గా కనబడతాను ఇలా వెర్టికల్ గా పెట్టుకుంటే నా హ్యాండ్ గెస్టర్స్ నేను పూర్తిగా చెప్పలేను ఇలా ఎలాగనే కానీ నా హ్యాండ్ పక్క వెళ్ళిపోయింది కనబట్టలేదు సో ఎప్పుడైనా మనం సెషన్ చెప్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి హ్యాండ్ గెస్టర్స్ బాడీ మూవ్మెంట్ నలుగురికి తెలియాలి అనుకుంటే మనం ఎప్పుడు మన కెమెరాని హార్డ్ జాంట్లుగా పెట్టుకోవాలి 
ఒకసారి మీ అందరూ హార్జెంట్ గా పెట్టుకుంటారు వెర్టికల్ గా పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇది జస్ట్ ఇదే ప్రాక్టికల్ సెషన్ అండి నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాను మీలో ఎవరైనా క్రాస్ గా పెట్టుకుని ఉంటే అందరూ సారీ వెర్టికల్ గా పెట్టుకుని ఉంటే అందరూ హార్జెంట్ లో పెట్టండి హరిశంకర్ గారు చూసారా ఎంత ఫుల్ గా ఆయన మీ కెమెరా ఇలా ఉండాలి సార్ మీకు ఇంకో స్క్రీన్ పెట్టాను చూసారా ఇంకో స్క్రీన్ మీ కెమెరా ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి మీకు ఫస్ట్ రోజు నుంచి మన జానక రామరాజ్ గారు చెప్తాను మీ ఫోన్ ఇలాగే ఉండాలి ఇలా ఉంటే నేను ఎలా ఉన్నాను ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు చూసారా ఈ దీనికి దీనికి తేడా చూడండి కనబడుతుందండి రెండు స్క్రీన్ ఎంత తేడా ఉంది రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి ఆయన గట్టి మాట్లాడుతూ కానీ పూర్తిగా కనబడుతుంది ఎప్పుడైనా హార్డ్ జాంటర్ లో ఉంటే ఎస్పెషల్లీ డిఫాల్ట్ గా మనం ల్యాప్టాప్ లో కానీ లేకపోతే వెబ్ క్యామ్ లో కానీ కెమెరా యూస్ చేసినప్పుడు మనకి క్లియర్ గానే ఉంటుంది కానీ ఇలాగ మొబైల్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది కనుక ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ విషయం సెకండ్ విషయం ఏంటంటే మీరు స్క్రీన్ మీద టచ్ అయ్యి కానీ ఏ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎవరైనా చెప్తారు సార్ దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అయితే నో వరీస్ మీకు తెలియని వాళ్ళ గురించి వస్తుంది స్టాప్ వీడియో వస్తుంది పార్టిసిపెంట్స్ వస్తారు వస్తుంది స్క్రీన్ షేర్ వస్తుంది రికార్డింగ్ వస్తుంది షో క్యాప్షన్స్ వస్తుంది రియాక్షన్ వస్తుంది యు ఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్ కరెక్ట్ సార్ ఎస్ సార్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫోన్స్ ఐ థింక్ ఓకే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫోన్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫోన్ దెన్ జాయిన్ ఆడియో వస్తుంది స్టాప్ వీడియో వస్తుంది ఆ తర్వాత షేర్ వస్తుంది పార్టిసిపెంట్ వస్తారు ఆ తర్వాత త్రీ డాట్స్ వచ్చి మోర్ అని వస్తుంది సో మీకు దీంట్లో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం జూమ్ ఎత్తికేట్స్ లో కింద నున్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కింద నున్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఆప్షన్స్ మనం క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఫస్ట్ ఇది మనం మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మైక్ ఆన్ చేయడానికి లేకపోతే ఆపేయడానికి అవునా అనవసరంగా మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన ఇంట్లో విషయాలు ఊరు మీద పెట్టకూడదు కాబట్టి మనం మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి ఒప్పుకుంటారా మన ఇంట్లో జరిగిన సంఘటనలు జనాలు అంటే ఏదంటారు చూసారా ఇంటి ఇంట్లోని గోల ఏదో సంథింగ్ ఏదో సామెత ఉంటుంది గుర్తు రావట్లేదు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు ఇంటి గుర్తు లంకకు చేయటాన్ని సామెత ఉంటుంది ఇంటి గుర్తు లంకకు చేయటాన్ని మనం ఇలా మ్యూట్ చేసుకోకుండా ఇంట్లో మాట్లాడుతూ అనుకోండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలాంటి మనం మార్చుకోవడానికి దీంట్లో మ్యూట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు అది కంపల్సరీ వాడడం నేర్చుకోవాలి మీరు యాజ్ అ ట్రైనర్ యాజ్ ఏ పార్టిసిపెంట్ యాజ్ అ ట్రైనర్ యాజ్ ఏ పార్టిసిపెంట్ ట్రైనర్ కే కావాలనుకోవట్లేదు పార్టిసిపెంట్ కూడా కావాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది మైకే ఇనీషియల్ గా మీరు చూసారు అలాగే ఎవడో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఇంటర్ప్ట్ చేసింది మైకే సో మీరు ఏదో చెప్పబోతున్నారు వేరేవారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు ఓవర్లాప్ అయ్యి మీరు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పలేరు కనుక మైక్ ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోండి సో అన్మ్యూట్ మ్యూట్ ఆప్షన్ మీరు జాగ్రత్తగా ఏం లేదు జస్ట్ ఒకసారి అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యూట్ లో ఉన్నాను చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరు అసలు అన్నప్పుడు నాకు మాట వినబడుతుంది అంటే మీరు మ్యూట్ లో లేరు సార్ లాజిక్ మిస్ అయ్యారు నేను మ్యూట్ లో పెట్టుకుని అన్నాను నేను మ్యూట్ లో పెట్టుకుని అన్నాను అంటే మీ మాటలు నాకు వినబడకూడదు రమాదేవి గారు సురేష్ గారు మీ అందరూ అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి మ్యూట్ 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 అందరినీ నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందరూ అన్మ్యూట్ చేశారా అది మ్యూట్ చేస్తే మనం ఏం మాట్లాడినా మన చేస్తా తప్ప మాటలు తెలియకూడదు జనాలు మరి మీ మాటలు తెలుస్తున్నాయి అంటే మీరు మ్యూట్ లో పెట్టలేదు అండి ఓకే దీని గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలండి ఇట్లో ఫస్ట్ ఉండవలసిన విషయం అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి నేను మళ్ళీ అందరినీ మ్యూట్ లో పెడతాను గ్లాసులు ముందు సౌండ్ లో
నన్ను అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను సో దిస్ ఇస్ డన్ అండి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి మీ ఫోన్ మీద టచ్ అయిన నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది మ్యూట్ పక్కని స్టాప్ వీడియో ఇది యాక్చువల్ గా మీ అందరికి తెలుసు మీ అందరూ ముఖాలు చూపించాలనుకుంటే అది ఆన్ చేయాలి ముఖాలు దాటేయాలి అనుకుంటే అలా ఆఫ్ చేయాలి అది సేమ్ ఆప్షన్ ఇది అందరికీ తెలుసు కదా అందరూ మనం ట్రైనర్స్ కాబట్టి నలుగురికి మనం తెలియాలనుకుంటాం కాబట్టి వీఆర్ పబ్లిక్ స్పీకర్ మళ్ళీ మ్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో కెమెరా ఒకసారి అందరూ కెమెరా ఆఫ్ క్లో అమ్మ మీరెవరో నాకు చాలా ఇబ్బంది పెడతారు దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి అదే ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ అన్మ్యూట్ అవదమ్మా నేను మ్యూట్ చేస్తాను ఇంకోటి ఎవరో అన్మ్యూట్ ఇంకా ఉన్నారు నేను అందరినీ మ్యూట్ చేస్తాను మళ్ళీ అబ్బా తేజస్వి గారు తేజస్వి గారు సురేష్ గారు కే సురేష్ గారు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేస్తారు మ్యూట్ లోనే ఉన్నాను సార్ మీరు బయటికి రాకండి సార్ మళ్ళీ మీ అన్మ్యూట్ చేస్తారు మీరు కెమెరా ఆన్ చేయలేదు మళ్ళీ మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఓకేనండి ఇది ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం మన అందరం మళ్ళీ మళ్ళీ ఫేస్ చేయకూడదని ఒక ఆలోచనలో ఈ విషయాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఓన్లీ ఇప్పుడు చూసారా చాలాసేపు మనం ఏం చేస్తాం ఓన్లీ అవతల వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయడానికి మ్యూట్ చేయడానికే మనం టైం మొత్తం వాడుతున్నాం సో ఈ సిచ్యువేషన్ రాకూడదు ఎప్పుడో మనకు ఆప్షన్ తెలియాలి అన్న ఒక కారణంలో జూమ్ ఎతికేట్ అనే క్లాస్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా పెట్టడం జరిగింది అండి నెక్స్ట్ కెమెరా కెమెరా ఆఫ్ అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అందరికి సేమ్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి మనం ఆఫ్ చేస్తే ఏం కనబడం ఆన్ చేసుకుంటే నలుగురికి కనబడతాం తర్వాత ఆప్షన్ షేర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి షేర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ ట్రైనర్ గా మనం ఏమైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మన ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే జూమ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ కానీ స్క్రీన్ కానీ మనం షేర్ చేయాలనుకుంటాం అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను నేను వచ్చిందండి స్క్రీన్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇలా స్క్రీన్ మీరు ఏమైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటే కనబడుతుంది ఓకేనా సార్ సో ఇది స్క్రీన్ షేర్ ఇలా మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీరు ఏమైనా వాళ్ళకి షేర్ చేయాలనుకుంటే దీంట్లో అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి దీనికి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు మీరు సరదాగా ఎవరైనా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సరదాగా ఎవరైనా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అందరూ మ్యూట్ చేసేస్తాం అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి సో మీకు ఎవరు పడితే వాళ్ళు షేర్ చేయడానికి అవ్వదు ఒక్కసారి మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా నేను లేకపోతే సార్ రమేష్ గారు ఒకసారి అందరినీ మ్యూట్ చేశాను సార్ నన్ను అన్మ్యూట్ చేసుకుంటాను ఓకే నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను సో ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ అండి నెక్స్ట్ ది పార్టిసిపెంట్స్ ఇలా మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీ పార్ మళ్ళీ చూసారా దీంట్లో ఎవరు మాట్లాడతారు చూసారా చూసారా శ్రీదేవి గారు ఎస్ శ్రీదేవి గారు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు ఆవిడ మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు ఎస్ శ్రీదేవి గారు సారీ రమాదేవి గారు నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు 
సో అన్ని చూసారు ఎర్ర కనబడుతున్నాయి అందరూ కెమెరాలు ఆఫ్ చేసి ఉన్నాయి మరి మేము కెమెరాలు ఆఫ్ చేసి క్లాస్ చెప్పంటారా సార్ ఆలోచించారు నేను కెమెరా ఆఫ్ చేసి క్లాస్ చెప్తే అనవసరంగా నేను మొబైల్ చేసుకున్నాను నాకు యాప్ బాగాలేదండి సో అర్థం చేసుకోండి అందరూ కెమెరా ఆన్ చేయాలి అమ్మా రమాదేవి గారు సారీ రమాదేవి గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నాడు అమ్మా నేను అవసరం ఇస్తే మీరే ఆన్ చేయమని చెప్తాను ఆన్ చేయండి ఇది ఒక ఆప్షన్ అయితే ఏంటంటే దీంట్లో ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఒక జూమ్ కి వచ్చాక స్క్రీన్ షేరింగ్ చేసి ఎవరు కూడా వినబడతాయండి నాకు ఈ క్లాసే జూమ్ ఎత్తికేయచ్చు నేను మళ్ళీ అదే చెప్పాల్సి వస్తుంది పదే సార్లు స్క్రీన్ షేర్ చేశాను సో పార్టిసిపెంట్స్ దాకా అర్థమైందండి ఒకసారి అర్థమైతే థమ్స్అప్ చూపించండి థ్యాంక్స్ సార్ సో ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ కి నేను వచ్చేసరికి నేను ఈ అందరినీ మ్యూట్ చేయాలనుకోండి నేను సింపుల్ గా మ్యూట్ ఇక్కడ తీసేసాను అనుకోండి ఇక్కడ తీసేసి మ్యూట్ కొడితే ఇంకెవ్వడూ మీరు మ్యూట్ చేసుకోవడం కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం కూడా అవును ట్రై చేద్దాం సార్ మ్యూట్ అవ్వాలి ట్రై చేయండి అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ట్రై చేయండి సో ఇది దీని ఆప్షన్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ కాకుండా మోడ్ అనే ఆప్షన్ వెళ్ళి మోడ్ అనే ఆప్షన్స్ లో మీరు ముఖ్యంగా యూస్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ హ్యాండ్ సింబల్ అండి రైజ్ హ్యాండ్ సింబల్ ఏదైనా మీరు క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా జూమ్ ఎతికెట్స్ లో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకున్నా మీరు ఏదైనా విషయాన్ని ఎవరికైనా క్లాప్స్ కొట్టాలనుకున్నా మీరు థమ్స్అప్ చూపించాలన్నా జస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళగానే మీరు ఆ స్క్రీన్ మీద టచ్ అయ్యగానే మూడు డాట్స్ వస్తాయి ఆ డాట్స్ మీద ఇలా కొట్టగానే మీకు పైన స్క్రీన్స్ వస్తాయి దీంట్లో చార్ట్ ఆప్షన్ అంటే మీకు చార్టింగ్ ఎవరితోనే ఏమైనా చేస్తే ఆ చార్టింగ్ కనబడుతుంది దీంట్లో మీరు ఏదైనా టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ హాయ్ అని కొట్టాను అనుకోండి మీ అందరికీ వచ్చింది వచ్చిందా ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా పర్సన్ కి మీరు దీంట్లో మెసేజ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో సెలెక్ట్ చేసి మీరు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు రమేష్ గారికి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని రమేష్ గారి పెడితే రమేష్ గారికి మాత్రం అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్తున్నాను వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి మీరు ఒక విషయాన్ని కన్వే చేయాలనుకున్నాను జూమ్ అమ్మా మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా పర్సనల్ గా నేను చెప్పాలనుకున్నాను అనుకోండి భాగ్యలక్ష్మి గారు చెప్పాను సార్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా కెమెరా ఆన్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం అయితే మ్యూట్ చే ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా పర్సనల్ గా ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు జూమ్ లోని కానీ మీకు ఎలా చేయాలో తెలియ చెప్పాలో తెలియట్లేదు బయటికి చెప్తే ప్రాబ్లం జస్ట్ మీరు ఆ పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ మెసేజ్ పెట్టగానే ఆ మెసేజ్ తనకి వెళ్తుంది తనకి చూడటానికి అవుతుంది హ్యాండ్ రైజ్ సింబల్ ని మీరు జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా వాడాలండి ఎస్ రమాదేవి గారు భాగ్యలక్ష్మి గారు మీ ఇద్దరు మ్యూట్ లో ఉండాలి లేదంటే నేను మీ ఇద్దరికి మ్యూట్ ఆప్షన్ తీసేస్తాను ఈ క్లాస్ పెట్టింది దానికేనమ్మ అందుకే ఆ కన్ఫ్యూజన్ లోగా ఉంది సార్ లేదమ్మా నాదైతే మిగతా వారు ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉందా నా వాయిస్ మీకు తక్కువే ఉంది సార్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి తక్కువ ఉంది అంటారు నాకు తెలిసి మీ దగ్గర ప్రాబ్లం మీరు ఏం చేశారు తెలుసా మీ ఫోన్ వాడుకుంటున్నారు కానీ దానికి ఇయర్ఫోన్స్ వాడలేదు 
మీరు ఫోన్ వాడు గేర్ ఫోన్స్ వాడారు అనుకోండి మీకు వాయిస్ బయట బాహాటంగా కాకుండా ఇది తీసేస్తే నాకేం వినపడదండి ఇది పెట్టుకుంటే నాకు చాలా నీట్ గా వినపడదు ఓకేనండి సో మాక్సిమం మనం ఇయర్ ఫోన్స్ వాడడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనండి సో ఇయర్ ఫోన్స్ వాడుకుంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇయర్ ఫోన్స్ వాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత మళ్ళీ భాగ్యలక్ష్మి గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు కానీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు సార్ అది అట్లానే వస్తుంది సార్ అది టచ్ చేస్తే అన్మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఫైన్ మీరు టచ్ చేయకండి ఇంకా అక్కడే టచ్ చేయకండి స్క్రీన్ మీద ఎక్కడైనా టచ్ చేయండి ఓకే అక్కడే టచ్ చేస్తే అది అన్మ్యూట్ అయ్యి ఇప్పుడు మ్యూట్ లోనే ఉందా సార్ లేదమ్మ మ్యూట్ లో లేదు ఓకే నెక్స్ట్ కానీ అండి మీరు మరి ఇంక నేను ఏం చేయలేను ఫైన్ లోయర్ హ్యాండ్ ఇవి ముఖ్యంగా మీరు ఈ లోయర్ హ్యాండ్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకున్నా లేదు మీరు ఏదో విషయాన్ని కన్వే చేయాలి అనుకున్నా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనండి జస్ట్ మీరు ఇది హ్యాండ్ రైజ్ చేయడానికి అదే మీ క్వశ్చన్ అయిపోగానే మోడ్లోకి వెళ్ళి హ్యాండ్ డౌన్ చేస్తే లోయర్ హ్యాండ్ వచ్చేస్తుంది కనబడుతుందా జస్ట్ మీరు లోయర్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ కనబడుతుంది దీని మీద అలాగే లోయర్ హ్యాండ్ కూడా అదే మూడు డాట్లు పెడితే లోయర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది క్లియర్ కదండి నెక్స్ట్ తర్వాత స్క్రీన్ షేరింగ్ చెప్పాను డిస్కనెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఆడియో ఇప్పుడు ఇది ఇది మాత్రం మీరు ఎవరు కొట్టకండి వీళ్ళుండి మీరు మాట్లాడను నాకు ఆడియో అక్కర్లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఈ రెడ్ కలర్ డిస్కనెక్ట్ ఆడియో అని ఉంటుంది అది కానీ ఆడియో డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు స్క్రీన్ మీద విషయాలు కనబడతాయి అంతకు మించి ఏవి జరగదు ఓన్లీ స్క్రీన్ దగ్గర కనబడతాయి మీకు సౌండ్ రాదు మీ సౌండ్ వినబడదు అంటే మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ మీకు కనబడదు కాబట్టి సార్ ఒకసారి ఆడియో డిస్కనెక్ట్ చేసినాక మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయనీకి ఉండదా సార్ చూసారు ఇక్కడ నాకు ఈ స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తే అక్కడ జాయిన్ ఆడియో అని వచ్చింది ఎందుకని సో నేను అది డిస్కనెక్ట్ చేసేయడం వల్ల నాకు వచ్చింది ఇది మళ్ళీ జాయిన్ కొట్టేస్తే జాయిన్ సారీ జాయిన్ వైఫ్ వచ్చేస్తుందండి సింపుల్ ఓకేనండి క్లియర్ ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ చేయండి ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే అడుగుతారు చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది ఇనీషియల్ గా మీకు క్లాస్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఈ డిస్టర్బెన్స్ రేపు పొద్దున్న గంపా సార్ లేకపోతే మరొక వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మీ యొక్క మాటలు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి ఈ జూమ్ ఎతికేట్స్ అనే సెషన్ చెప్తున్నాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మీరు ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటే నేను ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతున్నానో మీకు తెలుస్తుంది మీకు అలాగే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరొక సౌండ్ వినబడుతున్నప్పుడు మీకు ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ ఇబ్బంది మిగతా స్పీకర్స్ కానీ మిగతా ట్రైనర్స్ కానీ కలగకుండా ట్రైనర్ కి స్పీకర్ కి తేడా ఉందంటే అందుకు అలా చెప్పాను ట్రైనర్ కి స్పీకర్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని మీకు సెషన్స్ లో తెలుస్తాయి ఫిజికల్ సెషన్ లో క్లియర్ గా చెప్తారు దాని గురించి ఓకేనండి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి డౌట్ లేకపోతే హ్యాండ్ డౌన్ చేసేసారు విల్ గో టు ఫర్ జూమ్ మిగతా వాటి గురించి వెళ్ళాం నో డౌట్ సార్ ఓకే హ్యాండ్ మీరు డౌట్ లేకపోతే చెప్పక్కలేదు అండి డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చాలా సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాడు హలో సార్ అమ్మ చెప్పండి అమ్మ అమ్మదేవి సార్ మామూలుగా టీవీలో మ్యూట్ అంటే వాయిస్ బంద్ అవుతుంది కదా సార్ ఇక్కడ మ్యూట్ అంటే వాయిస్ వస్తుంది మ్యూట్ అంటే వాయిస్ వస్తుందా మీకు అక్కడ రెడ్ క్రాస్ క్రాస్ సింబల్ ఉందా లేదా లేదు సార్ స్క్రీన్ నా ఫేస్ మీద టచ్ చేయండి ఒకసారి నా ఫేస్ మీద స్క్రీన్ లో నా ఫేస్ మీద టచ్ చేయండి మీ ఫేస్ నా దాంట్లో లేదు సార్ మీరు కనబడుతున్నారా మీ స్క్రీన్ లో సార్ నేను కనిపిస్తున్నాను 
अर्थन <laughs> 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 ट्रेंडिंग अभी <laughs> चलाकोवा <laughs> 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 सर मेरे म्यूट लो ना सर चंद्रशेखर गुसे
yes vachinda sir unmute chesukodam aa nenu mute chesthe enta kashtam untundo chusara meer adagal anukunna maata meer cheppal anukunna maata chaala kashtam undi anduke meeku meega unmute chesukodam ka option istam so evariki ibbandi lekunda adagandi sir mee question adagandi చూసాను కదా మీ క్వశ్చన్ అడగండి అదే సార్ ఇప్పుడు అదే మ్యూటు ఇట్లా రైట్ అదే రెడ్ రెడ్ ఇది ఉంది కదా అవునండి అంటే రెడ్ ఉంటే అది మ్యూట్ కాదన్నట్టే కదా రెడ్ ఉంటే రెడ్ ఉంటే మీ మాటలు నాకు వినబడు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ ఉంటే మీ మాటలు నాకు వినబడు ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద టచ్ అయింది ఒకసారి అక్కడ కింద మ్యూట్ అని ఉంటుంది రెడ్ కలర్ ఉండదు రైట్ రైట్ అది ఉంటే మీరు మాట్లాడింది నాకు వినబడుతుంది అన్నాడు చాలా సింపుల్ గా రెడ్ మార్క్ ఉంటే మీ మాటలు నాకు వినబడు రెడ్ మార్క్ లేకపోతే మీ మాటలు ఓకేనా సార్ మ్యూట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు సెట్ ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చంద్రశేఖర్ గారు మీ కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి సార్ కెమెరా ఆన్ చేసుకుంటే అన్మ్యూట్ ఆప్షన్స్ ఓకే మీ కెమెరా అలా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఓకే ఆన్ చేయండి సార్ అక్కడ అన్మ్యూట్ అవన్ వస్తుంది చూడు ఓకే సార్ అది అదే సార్ నేను కెమెరా ఆన్ చేస్తేనే నాకు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాను మొబైల్ అందుకే నేను అన్మ్యూట్ ఓకే సార్ బ్యాండ్ విత్ బ్యాండ్ విత్ ప్రాబ్లం ఉంది మీకు నో ఇష్యూ సార్ మీరు రెండు డివైజ్లు కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఒక ఫోన్ కూడా ఆ రెసిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే సార్ మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ అదే సార్ దాని వల్ల సార్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏం చేయాలనే సార్ అదేం లేదు సార్ మీ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్ విత్ కానీ లేదా మీ మొబైల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉంటే మీకు అలాగే వస్తుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను వాడుతున్నారు కదా అందరూ ఓకే అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మ్యూట్ చేసేసుకోండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది సార్ ఇప్పటిదాకా మీరు జూమ్ ఎతికేట్స్ నేర్చుకున్నారు చంద్రశేఖర్ గారు మీరు లోవర్ హ్యాండ్ చేయండి సార్ చెప్పండి అమ్మా క్వశ్చన్ అడిగారు హలో సార్ యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నాకు రికార్డ్ బటన్ వస్తుంది కదా దాని పక్కన బ్లాక్ స్క్రీన్ లేకుండే కానీ ఇవాళ బ్లాక్ స్క్రీన్ లా కనిపిస్తుంది రికార్డ్ పక్కన బ్లాక్ స్క్రీన్ ఒక బ్లాక్ ట్యాగ్ లాగా కనిపిస్తుంది సార్ అది ప్రెజెంట్ రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా అదే ఓకే 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 అమ్మా అక్కడ మీకు అది బ్లాక్ గానే వస్తుందమ్మా ఎందుకంటే మీ స్క్రీన్ మీద డిఫరెన్షియేట్ గా అది రికార్డ్ అవుతుందని తెలియడానికి అంతే ఓకేనమ్మా అదే అండి దాని గురించి మీరు పెద్దగా వరి అవ్వ ఇది మీకేంటంటే మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ తర్వాత హ్యాండ్ రైజ్ హ్యాండ్ డౌన్ ఇవి ముఖ్యంగా మీరు ఒక పార్టిసిపెంట్స్ కు అవసరమైన విషయాలు ఈ మూడిట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను నలభై ఐదు నిమిషాలు ఓన్లీ ఎత్తికేట్స్ గా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ చెప్పండి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అవుతుంది అన్మ్యూట్ అందుకే మ్యూటీ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి లేకపోతే మనం మాట్లాడకుండా నువ్వు మూసేస్తాం ఏమనుకోకండి చెప్పండి చెప్పండి సార్ మీ క్వశ్చన్ అడగండి ఆస్ట్ అన్మ్యూట్ వచ్చి చూడండి ఒకసారి అడగండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ రాంగ్ ప్రెస్ అయింది దానివల్ల ఓకే లోవర్ హ్యాండ్ చేసేసే మీకు ఎలాగో ఆప్షన్ తెలుసింది కదా ఎక్కడ ఉంటుంది మూడు డాట్లు పైన ఇక్కడ లోవర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది మూడు డాట్ల మీద సెలెక్ట్ చేయండి వచ్చిందా మూడు డాట్ల మీద సెలెక్ట్ మూడు డాట్ల మీద సెలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది సార్ మధ్యలో ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది లెఫ్ట్ లో మీరు హార్డ్ జంట్ల గా లేదు మీ మొబైల్ వెర్టికల్ హార్డ్ జంట్ల గానే ఉందా ఓకే గుడ్ కానీ ఏదో మీకు తేడా ఉంది ఓకే మూడు డాట్ల మీద సెలెక్ట్ చేస్తే లోయర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది సార్ మధ్యలో మూర్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్లీ మూర్లోకి వెళ్తే లోయర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది లోయర్ హ్యాండ్ సింబల్ ఏం లేదు 
హ్యాండ్ సింబల్ ఉందా పోన్ అక్కడ ఉంది సార్ అది నొక్కండి నాకెందుకు రావట్లేదు మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నారా సార్ మొబైల్ మరి నా లేటెస్ట్ వర్షన్ బట్ ఈ రోజు ఇన్స్టాల్ చేశాను మొబైల్ లో బట్ నాకైతే రావట్లేదు షో షో క్యాప్షన్ సార్ ఓకే ఇది నాకు మోర్లో వస్తుంది ఇదేంటంటే ఏం లేదు సార్ మీరు కొంతమంది ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారు రియాక్షన్ ఇది ఫ్రంట్ కి వచ్చేలాగా అవి పెట్టుకుంటారు అలా కాకుండా ఈ షో క్యాప్షన్స్ ఏంటంటే మీరు సినిమాలు చూస్తారా నెట్ఫ్లిక్స్ లో గట్ట యూట్యూబ్ చూస్తారా యూట్యూబ్ పైన రైట్ సైడ్ లో సిసి అని ఉంటుంది ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా దాన్ని ఏం లేదు పైన మనం మాట్లాడుతుంది కింద ఇంగ్లీష్ లో చూపిస్తుంది సబ్ టైటిల్స్ అంటాం దీనికి ఏదైనా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిన దానికి ఏమైనా అర్థమైతే సబ్ టైటిల్స్ రావడం కోసం అది పెడతారు సార్ బ్యాచ్ ఎయిటీ సెవెన్ సార్ కెన్ యూ ప్రొనౌన్స్ యువర్ నేమ్ సార్ నాకు ఎందుకో చిన్న డౌట్ గా ఉంది అందుకే నేను ప్రొనౌన్స్ బ్యాచ్ ఎయిటీ సెవెన్ అని ఉంది నా పేరా మీది కాదు సార్ కాజా అంది కరెక్టా సార్ నా పేరు కాజా అండి కాజా బ్యాచ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే కాజా బ్యాచ్ ఎయిటీ సెవెన్ తీసేసాను అది తీసేసాను మీకు రీనేమ్ చేసుకోవడం తెలుసు తీసేసాను ఎందుకంటే మీ పూర్తి పేరు పెట్టాను అంటే నాకు నేను ఏమైనా ప్రొనౌన్స్ చేయడం రాంగ్ వస్తుందేమో అని అంటే ఎవరి పేరు వాడికి చాలా ఇష్టం అండి ఆ పేరుని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని ఒక ఉద్దేశంలో మీదే మీకు ప్రొనౌన్స్ చేయమని ఇంకేం ఓకేనా సార్ వెంకటరెడ్డి గారు background, we can use okay. the showcase options. Okay. we want to maintain any any kind of settings like audio okay. video background video. okay fine adout nin cheppaledandi sorry andi background no, yes yes sir thank you mobile lo background avadu adi main problem anduku nen cheppakodam kaam from the laptop it will be it will be. Uh, exactly it yeah. from the laptop it will be but yeah. unfortunately we can't in mobile so <laughs> most of the people are using mobile and yeah. uh, that too i shared the mobile because yes. of the reason i showed that i am not showed that background options yes sir okay sir thank you sir thanks for the remind, reminding me i'll show you that that also i'll yeah. show you yeah yeah thank you thank you so much sir you can mute sir thank you amma ramadev gar inke ena doubt unda meeku meekaithe unmute option ivvali ante meer naaku doubt clear ga undante ane unmute option chapandi sardha ga antnanu meeru inka అన్మ్యూట్ చేసుకోండి పైని వెరీ గుడ్ మీకు వచ్చేసి చెప్పండి చాలా సేపు వాయిస్ రాలేదు సార్ అది లోగా వెళ్ళిపోయింది అందుకే నాకు మీరు ముందు చెప్పింది ఏమి వినిపించలేదు అసలు మీ వాయిస్ మీది లో వెళ్ళిపోయింది అంటే మీ దాంట్లో మొబైల్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది దానివల్ల ఎందుకంటే నేను మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుతుంది మీరు ఒక్కరే కాదు కాబట్టి ఓకేనా మీరు హ్యాండ్ డౌన్ చేసేసండి మీకు ఎలాగో ఆప్షన్ తెలుసు 
థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ చారు ఒక విషయాన్ని గుర్తు గుర్తు చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కూడా చెప్పేస్తాను చెప్పేసి ఇది ఇక్కడ సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ మీకు నాకు స్క్రీన్ కనబడుతుందండి కానీ పైన ఆప్షన్స్ కనబడలేదు కదా డెస్క్టాప్ కనబడుతుంది కానీ జూమ్ ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి లేదా అంటే డౌట్ ఒక్క నిమిషం దీంట్లో స్క్రీన్ స్క్రీన్ షేర్ అవట్లేదు ఓకే ఒకసారి కానీ మీరు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తే ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే మీకు కిందని కెమెరాకి ఒక చిన్న యారో కనబడుతుంది కెమెరాకి చిన్న యారో కనబడుతుంది ఆ యారోని క్లిక్ చేస్తే మీకు మీరు యూజ్ చేస్తున్న కెమెరా అలాగే చూజ్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంది అలాగే చూజ్ వీడియో ఫిల్టర్ అలాగే వీడియో సెట్టింగ్స్ ఈ మూడిట్లో ముఖ్యంగా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ మీరు కెమెరా ఆన్ చేస్తేనే అది కనబడుతుంది కెమెరా ఆన్ చేయకపోతే కనబడదు వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మీరు ఆన్ చేస్తే మీకు దాంట్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ కనబడతాయి ఇమేజ్లు కానీ ఇవి కనబడతాయి దాంట్లో మీరు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ప్లస్ గుర్తుంటుంది అక్కడ రైట్ సైడ్ లో యాడ్ ఇమేజ్ కొట్టుకొని మీరు ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ సంబంధించి ఇంపాక్ట్ ఏదైనా పెట్టాలనుకున్నారు ఇంపాక్ట్ ఇది కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ దానికి పెట్టాలి అనుకుంటే వెంటనే పెడితే మీకు వర్చువల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఆ వెనకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసారా మీరు మన సార్ ని రమేష్ గారిని చూడండి ఒకసారి రమేష్ గారు స్క్రీన్స్ ఎలా మారుతాయి సో మీరు కానీ అది కానీ క్లిక్ చేస్తే కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏంటి అంటే మీ వెనకని గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉందా అని అడుగుతుంది గ్రీన్ స్క్రీన్ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ స్క్రీన్ ఉందో ఆ స్క్రీన్ తీసుకొని దానికి ఆ కలర్ ఇస్తుంది పొరపాటు మీరు అదే కలర్ షర్ట్ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వైట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను వైట్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాను ఈ వైట్ కలర్ షర్ట్ ఏంటి అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఆ వైట్ కలర్ షర్ట్ కి మొత్తాన్ని ఓవర్లాప్ చేసేసి మీ తలకి ఒకటే కనబడుతుంది సార్ ప్రాబ్లం అది సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వైట్ ఉంది ఆ వైట్ తీసుకుంది తను వేసుకుంది వైట్ షర్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం ఆయన కాకుండా ఓన్లీ తల కనబడుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ కి కాంట్రాక్స్ట్ గా ఉండాలి అది యూజ్ చేసి మీరు ఒకసారి మీ లాగిన్ కానీ ఏదైతే మీరు జీమెయిల్ లాగిన్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతారో ఆ లాగిన్ పట్టుకొని ఆటోమేటిక్ గా మీరు మొబైల్ లో ఆన్ చేసిన ఆ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేస్తుంది కానీ మీరు మొబైల్ లో డైరెక్ట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వలేరు గుర్తు అర్థమైందా సార్ మొబైల్ లో మీరు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇవ్వలేదు ఈ విషయాన్ని అయితే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ కి కాంట్రాస్ట్ కలర్ ఉండాలి ఇక్కడే కాదు మనం ఏ టీవీ ఛానల్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ కి బ్యాక్ స్క్రీన్ కి మన వేసుకున్న డ్రెస్ కి అస్సలు కూడా కోఇన్సిడెన్స్ ఇంత పెసర కూడా లేరు సపోజ్ అది గ్రీన్ మ్యాట్ కానీ నేను లైట్ గ్రీన్ షర్ట్ వేసుకెళ్ళాను సో ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్టర్ లో గెలిపోతుంది అర్థమైందా సార్ కనుక మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో యూజ్ చేయకండి 
అదైతే క్లియర్ గా గుర్తు పెట్టుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజ్ చేయండి సో తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఒక జూ ఒక ట్రైనర్ కి కావాల్సింది మీ అందరికి ఈ రోజు లింక్ ఎలా వస్తుంది మీకు తెలుసా ఈ జూమ్ అప్లికేషన్ లో రెండు రకాల రెండు రకాల మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ లో రెండు రకాల వెర్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి పెయిడ్ వెర్షన్ ఒకటి నా ఫ్రీ వెర్షన్ ఉంటుంది జనరల్ గా మన అందరూ యూజ్ చేస్తుంది ఫ్రీ వెర్షన్ ఏదైనా ఒక లింక్ వచ్చి క్లిక్ చేయగానే జాయిన్ అయిపోవచ్చు దీనికి ఫ్రీ వెర్షన్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చడం తర్వాత ఒక నలుగురు స్పీకర్లు వస్తే వాళ్ళందరికీ కో హోస్ట్లు ఇవ్వడం ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక మీకు స్క్రీన్ లో చూడండి ఏం లేదండి ప్రతిసారి నా ఫోటో చూపించాను ఓకే ఈ స్క్రీన్ లో చూస్తే ఇక్కడ మీ అందరికీ ఈ పార్టిసిపెంట్స్ కానీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో కో హోస్ట్ అని వచ్చాయి చూసారా ఈ కో హోస్ట్ మీరు ఇవ్వాలనుకుని మీరు స్క్రీన్ చేస్తే రాదండి కో హోస్ట్ అన్నది మనం పెయిడ్ వెర్షన్స్ కి వస్తాయి పెయిడ్ వెర్షన్ కి నాన్ పెయిడ్ వెర్షన్ కి ఏంటంటే పెయిడ్ వెర్షన్ కి ఒకటే స్పీకర్ ఉంటాడు వాడే ఏదైతే ఉందో స్క్రీన్ అందరికి ఆ లింక్ పంపిస్తే వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఒకే హోస్ట్ ఉంటారు కానీ పెయిడ్ వెర్షన్స్ కి టూ మెనీ హోస్ట్స్ ఉంటారు అంటే దాంట్లో ఎంతమంది మాక్సిమం పది మంది పది మంది దాకా మనం కో హోస్ట్లు చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు నేను మాట్లాడుతున్నాను నాకు రమేష్ గారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మరొకరు సపోర్ట్ చేస్తారు రామ్రాజ్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన హోస్ట్ ఉన్నారు కో హోస్ట్ మీ అందరం ఆయనది లాగిన్ సో మీ అందరం కో హోస్ట్ మీ అందరం ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ దాన్ని మేము మ్యూట్ ఆప్షన్ కానీ మీకు కావాల్సిన ఏవైనా స్క్రీన్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు నాకు పీపీటీ పని చేయట్లేదు ఇంకోటి ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి కో హోస్ట్ అనే ఆప్షన్ కావాలండి ఓకేనండి ఇది అర్థమైంది కదా అర్థమైతే ఇలా తమ్ చూపించండి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత దీంట్లో ఎవరైనా మొబైల్ యూజ్ చేస్తే ఒకసారి మీకు ఎలాగైనా ఎవరైనా లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసా ఎవరికైనా లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసా స్క్రీన్ ఏంటంటే ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు శ్రీదేవ్ గారు చేశారు మాట్లాడండి సార్ మాతృ అభ్య ఫౌండేషన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ బాయ్స్ గర్ల్స్ హోమ్ సారీ సార్ మీరు మాట్లాడతారా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు సార్ సార్ గూగుల్ లోకి వెళ్ళి జూమ్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ వస్తుంది సార్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్రైసింగ్ అని వస్తుంది సార్ అక్కడ ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సార్ జనరేటర్ లింక్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది సార్ దాన్ని క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సినట్టు అంటే
ఓకే ఇలా మనకు ఒక జూమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను అప్లికేషన్ మీతో షేర్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను మా ఆవిడ చెప్పినట్టు జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక లాగిన్ ఇచ్చుకుంటాం మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ లాగిన్ యూజ్ చేసి మనం ఫస్ట్ లాగిన్ అవుతాం మనకి జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటుందో ఆ జీమెయిల్ అకౌంట్కి మీకు అందరికీ లాగిన్ అవ్వడం అలాగా అన్నది మీ అందరికీ తెలుసు అకౌంట్ గురించి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక మీటింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది ఈవెన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ లో కూడా అది ఉంటుందండి స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ రాసుకోండి ఎవరైనా రాసుకుంటే స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ నేను అదే లాగిన్ ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి ఓకే కదండి జనరల్ గా ఏంటంటే మీకు స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ అని వస్తుంది మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే వితౌట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే స్కెడ్యూల్ మీటింగ్స్ వస్తుంది స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ వచ్చాక ఆ స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ లో మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి ఎలా స్కెడ్యూల్ చేయాలని ఒక సేవింగ్ నేను ఇంకొక పావు గంట క్లోజ్ చేసిస్తాను సార్ జస్ట్ ఈ విషయాలు చెప్పేసి నేను ఎలా మీకు మీటింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎలా పంపించాలి ఎలా జూమ్ యూజ్ చేయాలో చెప్పాను మీటింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎలా పంపడం కూడా మీకు అవసరం As a trainers, మనం మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఒక ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే మీ అసైన్మెంట్ లో వేరే వాళ్ళకి జూమ్ గురించి జూమ్ లో మీ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుని మీరు మీటింగ్ పెట్టుకోవాలనుకుని చాలా అవసరం కాబట్టి ఇది కూడా మీకు చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఓకేనా సార్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఏమైనా డిలే ఉందా ఓకే అనుకుంటే థమ్స్ వేసేయండి కాదు అనుకుంటే డౌన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ వర్చువల్ గా మీరు యూజ్ చేసింది కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక్క నిమిషం నేను లాగిన్ అయ్యి
ืมแล้วมีเชียร์เสียบสตาโอเคเนี่ยลอกอินอีกเช็คกันมีคนก็วีเมลไอดีเช็คกันนี่วิคลิกเชสอีเดียต์มีคนที่คิดครีเอทเชสก่อนเทเลกพอเทมารักษาเทเลนี่มาเลยบุญชีมีอาร์ตเมจเชนเนมมีอะไรส์สิทธิโซ่อีลาสครีนอุ่นตรงนั้นนะโอเคนะเซอร์อีกครั้งมีเกล้าชูดกันเนี่ยสเกจูลมีทิ้งนะแอปพลิเคชันโลกโอดาแอปพลิเคชันโลกโอดามีคุกสกรีนส์ฟอมบิสตันนะอีเจมอาร์ดิบุลเซอร์ทังกิวเซอร์ Thanks for the confirmation. I've been ready yet. Yes, sir. Yes. Thank you. So schedule meeting. This e schedule meeting lo, mano schedule just example. o k a meeting schedule just pony. Le p i d e time ki mere e do session to mano c h e s a a p u r e enter dut nanti the meeting topic a r t nik. Suppose re pu. Hmm. Ije June session an kulla June. जूम सैशन गेट अजल डेट इतना इन गंटल की एट ओ क्लाक एम पीएम ऐस यूजल सो ड्यूरेशन इंता ड्यूरेशन एंटे मुख्य पेड वर्षन नेड वर्षन की ड्यूरेशन एन गंटल नेड वर्षन की सारी पेड वर्षन की नेड वर्षन की प्रति फारटी फाइव मिनट की डिस्कनेक्ट सो मन एन एन सेड्यूल अंत दाक जूम अवत जूम लागौट जस्ट सेवेक एम रेप एन गंटल की नैन जूम सैशनसा स्कड्यूल अकड़े कावाली अंटे पासवर्ड मार्च को सैटिंगसवर्ड मार्च को सर इन रेल का सैशन इच्छा उदय एन गंटल पद गंटल दाका टापिक पेर जूम सैशन दिन तल यूजर ऐडी पासवर्ड इप्ड दी एडिटे डाशोर्ड उडिटी दिन मल्ल रीस्कड्यूल चयु सो इक टाइम जो प्रापर ऐसे इकडे जनरल पासवर्ड पड़ते अदा वन टू थ्री इला कड़ी डी सो इकेंटे वन टू थ्री इलास्ते इधे पासवर्ड क्रियेट वन टू थ्री फोर अच्छा ओके अच्छी तरह इवनिंदी अंदर की तेजे जस्ट इध वेट रूम वेट रूम अंत इन एग्जापल वेट रूम इव्वाला वा डी वेट रूम अने आपशन वेट रूम अंत प्रती तरह बैठने वाले वेटर अंत इन सपोज ग्लोबल वीटिंग यूजर ऐडी वूजर ऐडी का लागन अने चाल मंदिर षेर अाक ट्राफि अब वेट आपशन मेरे अवतल वाली एवर वस्तारो चूसी एवं कावाले वाली मतमे एडमिट अलव चस्तर एवर हॉस्ट हो वाले अलव चेयर की वेट रूम आपशन क्लीस मन सचे 
వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఈ లాగిన్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి బయట ఉంటారు వాళ్ళ లోపలికి జరిట్ గా జాయిన్ అవడం కావదు అడ్మిన్ రైట్స్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంటేనే వాళ్ళు జాయిన్ అవడం కావచ్చు క్లియర్ అండి సో ఇదేంటి అని మీకు అర్థమైంది క్లియర్ కదా గట్ సో ఇది సేవ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మీరు కావాల్సినట్టుగా మీకు కావాల్సిన పాస్వర్డ్ మీరు మార్చుకోవచ్చు మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకున్న తర్వాత మీరు దీన్ని షేర్ చేయాలి షేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు లింక్ వస్తుంది ఇన్విటేషన్ లింక్ ఈ లింక్ ని మీరు క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా మీరు వాళ్ళకి పంపించవచ్చు ఇక్కడ కాపీ లింక్ అని వస్తుంది ఇక్కడ కాపీ ఇన్విటేషన్ అని ఈ కాపీ ఇన్విటేషన్ కొట్టుకుంటే మీకు ఈ డేటా వస్తుంది క్లియర్ గా చూసారు కదా ఎవడి ఈ లాగిన్ ఎవరిది ఇన్విటేషన్ ఇది నాది సతీష్ డి ఇస్ ఇన్వైటెడ్ టు స్కెడ్యూల్ ద జూమ్ మీటింగ్ టాపిక్ పేరు వచ్చింది ఏ టైము ఏంటి ఎక్కడ దాని తలకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్లియర్ గా వచ్చింది ఇది తీసుకెళ్ళి మనం కాపీ మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ కొట్టి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీకు సరదాగా జూమ్ లో నేను చార్ట్ బాక్స్ లో వేసాను అనుకోండి వచ్చిందా మీ అందరికి సో అది ఎవరు క్లిక్ చేయకండి క్లిక్ చేస్తే దీని నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు అందుకు ఇది క్లిక్ చేయకండి జస్ట్ మీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని మనం ఏదైతే మనం జనరల్ గా ఇప్పుడు మన ఇన్విటేషన్ లో చూపిస్తున్నాం వాట్సాప్ ఇన్విటేషన్ లో మనం చూస్తే ఈ ఇన్విటేషన్ లో మనం రాసాం కదా ఈ డేటా అంతా దాని నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ ఆ లింక్ పేస్ట్ చేసి మనం పంపుతాం ఎవరికైతే మనం పంపాలనుకున్నా డిస్క్రిప్షన్ రాసి ఆ లింక్ పంపుతాం లింక్ పంపుతే ఆటోమేటిక్ గా జాయిన్ అవుతారు ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదండి ఎనీ డౌట్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి రమాదేవి గారు అలా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచారు ఆవిడ కాకుండా ఎవరైనా ఇంకెవరికైనా జూమ్ ఐడి అదే ఎవరికైనా క్రియేట్ చేయడంలో డౌట్ ఉందా ఓకే ఐ థింక్ ఎవరికి డౌట్ లేదు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి మీకు మాట్లాడే విధానం ఆల్రెడీ మీకు జూమ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి కొన్ని ఏదైనా సరే మీరు జూమ్ లోకి వెళ్ళి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత స్కెడ్యూల్ మీటింగ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా స్కెడ్యూల్ అవుతుంది ఆ లింక్ లో మనం లాగిన్ అయిపోతే అయిపోతుంది చెప్పండి సార్ మహేంద్ర గారు సార్ చెప్పండి అది షెడ్యూల్ మీటింగ్ లో ఫస్ట్ లింక్ క్రియేట్ చేయడం ఎలానో నాకు అర్థం కాలేదు లింక్ క్రియేట్ మనం చేయకలేదు సార్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది మీరు షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి జస్ట్ మళ్ళీ మీ కోసం నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూసారా ఆల్రెడీ మీటింగ్ మీటింగ్ నేను స్కెడ్యూల్ చేశాను దాన్ని మీకు టైం చేయడం ఎలా చేయడం అది అర్థమైంది కదా టైం ఎలా మార్చ్ చేయాలి అవును సార్ అవును అర్థమైంది కదా అర్థం అవగానే ఇక్కడ మీకు ఇలాగ మీ మీటింగ్ స్కెడ్యూల్స్కి వెళ్ళేసరికి అప్ కమింగ్ మీటింగ్స్ అని ఉంటాయి దాంట్లో ఆ మీటింగ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇక్కడ కాపీ ఇన్విటేషన్ అని ఉంది చూసారా ఈ కాపీ ఇన్విటేషన్ మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ కొడితే ఇది కాపీ అయిపోయింది అర్థమైంది సార్ లాగిన్ చేయాలి అది కొంచెం ఒకసారి చెప్పండి సార్ అది లాగిన్ ఏం లేదు సార్ అది మీరు జీమెయిల్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఐడి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఓకే జీమెయిల్ ఎలాగ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఫేస్బుక్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం లింక్ నేను ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఇలా ఇక్కడ కూడా అవి ఇవ్వాలి అయితే ఏంటంటే మిమ్మల్ని నేను ఎంగేజ్ చేయాలి యాజ్ అ స్పీకర్ మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేయకుండా మిమ్మల్ని పెట్టి నేను లాగిన్ ఫిల్ చేస్తే దరిద్రంగా ఉంటుంది అది ఎలా చేయాలి నా క్రెడెన్షియల్ ఫిల్ చేసి మిగతాది ఫిల్ చేయడం మీకు చెప్పాను అంతే క్లియర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది క్రియేట్ చేయడం సార్ ఇది కాకుండా ఏంటంటే రియాక్షన్స్ అని ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్పాను అయితే పెయిడ్ వెర్షన్ కి నాన్ పెయిడ్ వెర్షన్ కి మరొక ఆప్షన్ ఉంటు
కొన్ని అప్లికేషన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి ఎలాగంటే మీరు చాలా మంది ఎవరైనా ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అయితే దాంట్లో మీరు తీసుకున్న ఆ జూమ్ నెంబర్స్ బట్టి అంటే ఎక్కువ ఐదు వందల మందికి వంద మందికి ఇలాగే లాగిన్స్ సపరేట్ సపరేట్ లాగిన్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకొని ఆ అమౌంట్ పే చేసి తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మనకి పోల్స్ క్రియేట్ చేయడం తర్వాత రూమ్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి మీరు గ్రాడ్యువల్ గా నేర్చుకుంటారు ఇదేంటంటే బేసిక్ గా మీరు ముఖ్యంగా జూమ్ ఎతికేట్స్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోవడం అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం కెమెరా యూస్ చేయడం రియాక్షన్స్ యూస్ చేయడం అవి కాకుండా మీకు ఒక యాజ్ అ స్పీకర్ గా మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలా లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ లాగిన్ క్రియేట్ చేసినది ఎలా షేర్ చేయాలి ఆ షేర్ చేసిన తర్వాత అందరూ పార్టిసిపెంట్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ ఎలా మ్యూట్ లో పెట్టాలి సపోజ్ వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టి ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారో వాళ్ళకి అన్మ్యూట్ ఎలాగ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు ఇవి బేసిక్ గా ఒక ట్రైనర్ కి తెలియవలసి తెలియాల్సిన విషయాలు ఇవైతే మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ కావాలి అనుకుంటే అదేంటంటే మీకు గ్రాడ్యువల్ గా మీరు అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటారు ఎలాగైతే మనం కొత్త మొబైల్ వస్తే ఎలా మనం కొత్త ఆప్షన్స్ అన్ని వెతుకుంటాము అది వెతుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ రోజు మొత్తం అంతా నేను చెప్పాను అనుకోండి దీంట్లో ఈ ఆప్షన్ దీంట్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు ఎలాగో రెండోసారి యూజ్ చేయడానికి టైం వస్తే కానీ మీరు యూజ్ చేయరు టైం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంకోటి చెప్తారు లేదా మీరే నేర్చుకొని మరొకరికి చెప్తారు ఓకేనా సార్ ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగచ్చు నేను చెప్తాను లేదంటే సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ అండి రమేష్ గారు ఓవర్ టు రమేష్ గారు సో మీకు అందరికి క్లియర్ ఉంటే ఓకే ఒకసారి అందరికి అన్మ్యూట్ ఇద్దాం ఐ మీన్ దట్ వాళ్ళకి అన్మ్యూ వాళ్ళే సో ఎవరికైనా జూమ్ లో అప్లికేషన్స్ ముందు చెప్పేసి లోపల ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటి ఏంటున్నాయి అయిపోయింది లాగిన్ యాజ్ అ స్పీకర్ లాగిన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా చెప్పాం యాజ్ అ హోస్ట్ ఎలా దాన్ని వాడుకోవాలనేది కూడా క్లియర్ గా చెప్పాం ఇంకేమైనా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగితే క్లియర్ చేద్దాం సార్ అదర్వైజ్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ సారీ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ మచ్ టైమ్ నా వాయిస్ ఆడుకోలేనా సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ సార్ కొంచెం ఇంటర్నెట్ అన్స్టేబుల్ అని ఉంది అందుకే డౌట్ వచ్చాయి అడిగా నేను సమరైజ్ చేయొచ్చు సార్ సార్ ఇంకా ఓకే అండి మరి మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్ రైట్ చేయండి ఎనీ డౌట్స్ ఆల్రెడీ సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా అందరూ డౌట్స్ ని క్లారిఫికేషన్ చాలా ఓపిక్ గా చేశారు ఇంకా ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే మీరు ఇప్పుడే అడగండి ఎందుకంటే రేపటి నుంచి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ జూమ్ యాప్ అనేది మన ప్రతి సెషన్ కూడా దీంట్లోనే మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటది కాబట్టి ఏ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు దాచుకోవద్దు వెరీ ఫ్రీగా అడగండి క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాండ్ రైట్ చేయండి అండి మీకున్న డౌట్ ఎవరైతే హ్యాండ్ రైట్ చేస్తారో వాళ్ళ పేరు పెట్టేసి మేము పిలుస్తాం వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేట్ అనమాట అది సరే ఎవరికి డౌట్స్ లేవా అందరికి క్లియరా అయితే ఇద్దరికి అయితే అన్ని అర్థమైన వాళ్ళకైనా డౌట్ ఉండవు లేదు ఏది అర్థం అయిపోయినా డౌట్ ఉండవు సో మొత్తానికి ఏంటన్నా నాకు క్లారిటీ లేదు బట్ నా వరకు నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇన్ డెప్త్ కావాలి అనుకుంటే క్లియర్ గా చెప్తాను సార్ బై యూజింగ్ ద అప్లికేషన్ యూ విల్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ డెప్త్ దీంట్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అవేంటి అంటే పెయిడ్ వెర్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ప్రెసెంట్ అన్పెయిడ్ వెర్షన్ కి ఫ్రీ వెర్షన్స్ కి ఇవి ఆప్షన్స్ పెయిడ్ వెర్షన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా మీరు చూపించాను ఎవరింగ్ క్లియర్ సార్ కాజా గారు ఎనీ డౌట్ సార్ క్లియర్ సార్ నో డౌట్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవరింగ్ క్లియర్ యువర్ యువర్ సంథింగ్ టు ఆస్క్ మీ ప్రీవియస్ ద సంథింగ్ ఆస్క్ మీ యా ఇట్ వాస్ అబౌట్ ద యాప్స్ బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద పెయిడ్ వర్షన్ యాప్స్ రైట్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ యా థాంక్ యూ ఐ థింక్ యు ఆర్ యూజింగ్ పెయిడ్ వర్షన్ యా Okay, you know my, many things, I think. <laughs> okay, fine. Thank you, thank you, sir. Thank you very much. Any other, sir? Shanti. Okay, thank you, sir. Come out and get back. Okay, sir.
కంప్లీట్ గా ఈ జయరాం లేదు సార్ మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ వాళ్ళని ఒకసారి వీడియో చూపించండి నేను చూపిస్తాను సార్ స్పాట్ లైట్ సార్ కనబడుతుందా సార్ అందరికీ ఇది మన ఆఫ్లైన్ సెషన్ ఇలా ఒక స్టార్ హోటల్లో కూర్చోబెట్టి మనందరికి ఒక్క ప్రతి వన్ అవర్కి ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కు ఒక ఒక స్పీకర్ వచ్చి మీ చేత కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయిస్తూ మీరు చాలా విషయాలు మీకు నేర్తారండి నేను నేను సెషన్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ మెంబర్స్ అండి ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ మెంబర్స్ మా ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ అది కోవిడ్ టైం సో ఈ రెండు హాల్స్ కలిపి తీసుకున్నాడు చాలా పెద్ద హాల్ మాది దాంట్లో చేస్తుంటే ఇంతమంది ముందు మనం మాట్లాడడం అని కాలు గజగజల రోజులు ఉన్నాయి అలాంటిది ఒక రెండు వేల మంది ముందు కూడా మాట్లాడడానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమీ అనిపించకుండా వెళ్ళి మాట్లాడగల అవకాశం ఇచ్చింది ఇంపాక్ట్ అలాగే ఇలా నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ని నలుగురితో షేర్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చింది ఛాన్స్ ఇచ్చింది ఇంపాక్ట్ దీనికి నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలు తెలియ కృతజ్ఞత ఉంటానంటాను తెలియజేస్తాను సో మీరు ముఖ్యంగా చూస్తే ఇలా ఉంటుందండి మన సెషన్స్ మొత్తం అందరూ అఫీషియల్ గా ఉంటుంది అలాగే మీరు ప్రతి ఒక్క దీంట్లో కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్ అయిపోయాక మీరు ఎలా ప్రతిరోజు అసైన్మెంట్లు చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్లు ఉంటాయండి అక్కడ అసైన్మెంట్లు చేసి పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో మీకు చాలా మంది తెలుస్తారు ఈరోజు జూమ్ యాప్ లో చూసిన ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వేరేగా కనబడతారు అరే మిమ్మల్ని మేము జూమ్ లో చూసినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ ఏంటి ఎలా ఇలా ఉన్నారు ఇలా చాలా సర్ప్రైజ్ ఉంటాయి అలాగే చాలా మంది మీకు తెలుస్తారు సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఒకసారి మీరు చూస్తే ఒక మీకు అందరికి ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకే కాదు మా రమేష్ గారికి కావచ్చు లేకపోతే మా జయరాంద సార్ కావచ్చు అది ఆ డయాస్ అన్నది మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇస్తుందండి ఐ నో దట్ ఎందుకంటే ఐ నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎందుకంటే నాకు దీంట్లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కలిసారు దానివల్ల నా కెరియర్ లో ఎక్కడైనా నేను ల్యాగ్ ఉన్నాను అంటే దానికి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి చాలా అవకాశం దొరికింది కాజా గారు చెప్పండి సార్ మోడీ కోట్ గానీ బ్లీజర్ గానీ చూసారు జయరాం సార్ గానీ ఎవ్రీ వన్ విల్ కమ్ ఇన్ వెరీ ఫార్మల్ వే చాలా ఫార్మల్ గా వెళ్తాం ఎందుకు అంటే యాజ్ ఎ ట్రైనర్ మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి రెస్పెక్ట్ కావాలి రెస్పెక్ట్ ఎలా వస్తుంది సార్ ఫస్ట్ చూడగానే మన లుక్ రెస్పెక్ట్ నింపిస్తుంది ఆ తర్వాత మిగతాది అంతా చదివి ఫస్ట్ లుక్ అన్నది చాలా ప్రాపర్ గా ఉండాలి దానికోసం ఫస్ట్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ లో ఇది ఒక పార్ట్ సార్ జరా సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ షేర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ షేర్ సిగ్నల్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది బయట రమేష్ గారు సార్ మీ వాయిస్ వినబట్లేదు సార్ జగన్ మీరు సార్ ఆడిబుల్ సార్ రమేష్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సతీష్ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు అంటే మనకు ఓన్లీ ట్రైనింగ్ సెషన్ అనే కాదండి జూమ్ అనేది కోవిడ్ దగ్గర నుంచి కూడా మన అందరికీ కూడా వర్చువల్ గా గానీ జూమ్ లోనే మనకి ఆడిట్స్ కావచ్చు లేకపోతే మీటింగ్స్ కావచ్చు పిల్లల చదువులు అన్ని కూడా జూమ్ లోనే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి మనం వాడుకుంటున్నాం సో అలాంటి జూమ్ ని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటెంట్ ని కూడా సార్ ప్రాక్టికల్ గా 
తన మొబైల్ తర్వాత ల్యాప్టాప్ వీటన్నిటి ద్వారా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటూ కూడా ప్రతిదీ ఈవెన్ లాస్ట్ కి జూమ్ షెడ్యూల్ ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా మీరు ప్రజెంట్ చేశారు సార్ అదే విధంగా మరి రీనేమ్ ఎలా చేసుకోవాలి తర్వాత మ్యూట్ ఎలా చేయాలి అన్మ్యూట్ ఎలా చేసుకోవాలి వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం కానీ ఆఫ్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్లా ఎవ్రీ పాయింట్స్ కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయటం డౌన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇట్లా ఒక చిన్న పిల్లలకి చెప్పినట్టు సార్ చాలా చాలా క్లియర్ గా చాలా ఓపిక్ గా మీరు అడిగిన ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా ఓపిక్ గా చదవడం జరిగింది వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఎవరికైనా ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నట్టయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అండి మీ డౌట్స్ ని క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్